。你知道赌博呀？我是个珠宝商人，也是一个珠宝鉴定家，所以对珠宝有所了解。我也感错。他怎么可能买得起洛神的眼泪？他是个私生子，怎么可能有拿出这么多钱来？好了，老婆，虽然你很难过，但这条确实是真品。宋思晴，你敢骗我？你明明跟我说他是个没钱没势的废物。我只是说他没权没势，我可没说他是个废物。姚静，你前面是在故意装穷羞辱我的吧？淑慧，我本就不在意这些东西，是你一直在咄咄逼人。好的，淑慧，你冷静一点。我冷静不了，他怎么可能买得起洛神的眼泪？四百五十万美金而已。很多吗？姚静，你妈明明跟我说让我给你找个有钱人，好跟这个废物离婚。你们母女一块耍我，我妈的话你也信？你，我警告你不要出口狂言。我可以买掉洛神的眼泪，也可以买下你的命。林总，您大人不计小人过，你别跟他一般见识，他就是虚荣惯了。你看他那一身珠宝，其实都是借的。周文文，你混蛋，你为什么要告诉他们？好了，我受够你了。姚静起码是个女强人，不像你整天白吃白喝，贪图享乐。好吧，你敢嫌弃我啊？好了，淑慧，别生气了，咱们去旁边歇歇。走。林总，你知道这漏声眼泪传说吗？传说。这个项链还有传说，项链还一对配套的耳坠，两个凑一起可以延年益寿，甚至天改运。既然如此，为什么这条项链才值四百多万？因为没有人能够找到那条耳坠，只要林总钱给到位，我能找到那条耳坠的线索。我这个人对延年益寿并没有什么兴趣，但如果我老婆喜欢，多少钱都无所谓。为了表示诚意，我可以告诉你，这耳坠啊，就在杨三刀手里，但耳坠要怎么用，就看你的。不要告诉别人啊，我是你妻子。微服私访吗？这想法不错啊，走。包带下来了吗？搞啥？五十亿？怎么罚款这么高？数罪并罚，五十亿算轻的了。这是要让我们倾家荡产啊，申诉。我们要申诉，不，我认罚。暂时这些年为林氏集团的错失买单。可是如果按这个罚款金额的话，林氏只能破产清算啊。破产就破产吧。你竟然还笑得出来？至少这样啊，死的好看一点。老板，楼下保安说，沈红月他们一行人就在公司楼下，吵着闹着要见你。果然，我就知道沈红月绝对不想错过这场好戏，那就请他们进来吧，我们好好叙旧。<笑>林夫啊，没想到吧？罚款居然是五十，你把整个林氏卖了也不够罚款的零头。我看你这孽障还怎么翻身？伯母，我求你放我之命吧！贱人，你算什么东西？你居然这么喜欢这个孽种，就跟他一起去死！您是林家主母，他是你的继子，你怎么可以这样陷害他？我从一开始就巴不得他死。沈红月，你不要欺人太甚！贱人，这五十亿你是要跟他一起还的，我这谁管你怎么卖？干什么？放了我！躲我的女人！放我来！你大胆！你算是个什么东西？你敢动我们林氏当家主母？你老板就会要破产了，你知不知道？啊！我看你还拿什么嚣张跋扈？到时候你能不能在我们林氏工作，还要看我们林氏家族的脸色。啊、怎么还要我们给你道歉不成？道歉？我看你跟我们闺女还差不多。哎，要不就让这个貌美如花的小媳妇儿陪我一宿啊？欺母受夫人，你敢打我？当他脱产了以后，我要撕你一刀破裂！我告诉你，羞辱我可以，羞辱我媳妇。装什么？这五十亿罚款还不上，他就得出去卖。到时候我帮你找几个主顾，照顾照顾你们。你敢打我？你要是再嘴贱，我这巴掌就扇在你的脸上。我是林家主母
，信不信我把你从林家除名？林志平，还有你那门认错，我在监狱不是这样。在他心里早就没有我了，认错，我错就错在我没有早一点出手，才让他做了这么多的错事。你这个孽障，杂种！要不是你爸护着你，我早把你的屋子大卸八块，丢在厕所里了。抱歉。让你失望了，我不光是林家正主的血脉，我还可能成为唯一的血脉。你才诅咒我的儿子！我告诉你，就算林家唯一的血脉，那也是我的儿子林志祥。那就走着瞧好。你还装什么？你不光那十亿打了水漂，还有五十亿的罚款。我想，你背后的那个人也饶不了你。你特地赶过来，只是为了跟我说这件事情。没错，你就是个废物，哪怕背后有人支持你。也改变不了你废物的本质。你真的就以为我没有办法？你会有什么办法？你注定血本无归。好、啊，那你就等着看戏吧。还有你，既然都想看戏的话，董监，请我大妈跟二大爷坐下，我们大家好好看看戏。求。红月，这个小子一点着急的样子都没有，不会他真是找到解决的办法了吧？你看他在那虚张声势，林氏已经没有任何出路了。破产清算是他唯一的路子，<笑>希望如此，真希望看到他破产的样子。<笑>等着吧，一会儿就是他宣布破产的新闻发布会了。真<笑>命，如果要是这样的话，我们就真的只能走破产清算这条路了。师姐，我也给记者们记者们来讲讲，摄像机都已经安排好了，媒体可以随时为你们亮光。媒体。你们联系媒体干什么？因为我要开林氏集团的重大新闻发布会。大伯母，我刚刚得到消息，林氏集团已经收到罚单了，这次罚款总额高达五十个亿，林氏集团这次彻底完蛋了。哈，五十亿啊，肯定是沈红月的女人在背后下了黑手。这个女人也真够狠的，五十个亿啊，这可是整个林氏集团的市值，估计把公司卖了才刚够交罚款的。我想啊，这会儿林志明应该已经疯了吧？自以为当上董事长就牛逼上天了，没想到落到这么个下场。太好了，我马上让静静跟小子离婚，然后再联系李少，他可是对静静情有独钟呢。对对对。不仅要让姚静和林志明离婚，而且还要让他当众道歉认错。道歉是应该的，谁让他那么不知好歹的？对了，大伯母，你可得催促点他离婚，万一那小子真破产了，那姚静也得背一身债务啊！放心，我不仅不会让静静给他背债，我还会让林志明净身出户。我的老板邀请二位观看接下来的新闻。是让我们看看破产清算的新闻吧。我是你在城南的花池体育场上新建一所重点中学，以此来解决我市教育资源紧缺的问题。花池体育场，老板果然如您说的那般。这，这是怎么回事啊？你知道林氏集团的主要业务是什么吗？林氏集团涉及的产业非常多，但是主要是房地产业务呀、啊，占咱们整个集团的 70% 还多。没错，这块地是其中之一。申红月不知道这块地有多值钱，所以将这块肥肉拱手让给他。是你，你是你。老板，电视台的电话来了。是的。未来三年，我们林氏集团将建五个小区，莅临市重点中学。简而言之，这五个小区将会成为极具价值的投资。好的，林总，感谢您接受我们的采访。有谁能想到，一片荒地即将成为炙手可热的学区房？大周，早就知道那里要规划重点中学，是不是？你从哪里得到的内部消息？你们这些蠢货，竟然把价值百亿的产业，十亿的价格卖给你们最瞧不起的人！都快百亿！好了，热闹看完了，你们可以滚了。林志明，你这个骗子，你这是诈骗！你跟你妈一样卑鄙。贱女人，迟早有一天，我要你对着我妈的灵位下跪赎罪。我呸！你白日做梦！是你们自己滚呢，还是我把你们丢出去？林志明，你别得意的太早，我们走着瞧，谁赢谁输还不知道呢。走，董建，把这个好消息转达给我们的合作伙伴，让他们知道我们要开始建学区房了。哦，对，你再去接下几个银行，填几块地作为抵押，给你贷款。是，老板。
，已经有人在跟银行对接了。好了，大体上就这样解决了，散会吧。师明，你们竟然在几个月前让林氏集团高管毫无察觉的情况下，用他们的钱帮你们买了这几块地，这个手段真是高啊！说到底，还是我厉害。嗯。林之命，我饶不了你，我一定让你下去跟你那个不要脸的妈去陪葬。滚！你们给我滚出去！红玉，你怎么可以这样说话？你还有没有礼数呢？礼数？我敬你是林家二爷，跟你讲礼数；不敬你的时候，你算个什么东西？要钱没钱，要权没权，不过是林家豢养的一群废物，跟那林之命一样。你可是林家当家主母啊！你怎么连一点主母的样子都没有？我现在就以林家当家主母的身份，命令你们给我滚出去！好，红娘，你消消气儿，咱们都是一家人。你有什么资格跟我一家人？除了添乱，什么忙都帮不上。现在立刻给我滚出去，消失在我眼前！滚！哼！滚！哼！二爷，那现在怎么办呀、啊？看来这沈红月搞不过那林之命啊。现在看来，他们就不想管管了。我就用不了多久，那就该流落街头了。该低头的时候就低头，该去找林之命，啊，大不了我给他跪下，就求一个住的地方。早知道林之命和潘石，我当初就不那么对他了。这世界上哪有那么多早知道？走吧。花池体育场竟然要建学校，那块地不立马就值钱了？林氏集团下午发了许多招商通知书。唯独没有给咱们发、啊，哼，有什么了不起？只要拿下李少，咱们也不差林氏集团的订单。林氏集团不仅没有倒闭，反而打了个漂亮的翻身战。你觉得姚静还会回来吗？我可是听说林之命已经任命姚静为林氏集团的总裁助理，全权掌管林氏集团的事务啊！什么？